Тим часом партія «Українська стратегія Гройсмана» вже провела свій перший з'їзд. Назвали вже і першу десятку. Хто йде разом із прем'єром та які пріоритети ставить перед собою нова поліцила, розкаже Вікторія Малосвітна. Перший з'їзд нової політичної сили «Українська стратегія Гройсмана» йде на парламентські вибори і сьогодні тут, у мистецькому арсеналі, мають представити першу партійну десятку. Початку з'їзду чекають сотні партійців, здебільшого громадські активісти з усіх регіонів України. Цей уряд, прем'єр Володимир Борисович Гройсман, ну, це реально най... найкращий за історію України прем'єр, який три роки працює над тим, щоб реформи в Україні відбулися. Ремонт доріг, реформи освіти, медицини, децентралізація. Люди кажуть, за останні роки якість життя відчутно покращилася. Білозір'я – це село достатньо велике біля Черкас. І в ньому відремонтували, ну, можна сказати, побудували заново лікарню, яка виглядає дуже просто, ну, як просто сногсшибательно. Якщо так буде в усіх містах, у всіх селах, і люди захочуть залишатися в Україні, вони захочуть їхати, захочуть працювати. Володимир Гройсман згадує, як починав свої перші кроки в політиці. У свої 24 став наймолодшим депутатом Вінницької міськради. А вже за 4 роки обійняв крісло міського голови. У 38 наймолодший прем'єр-міністр. У 41 веде свою команду на загальнонаціональні вибори. Каже, знає, як зробити країну успішною. Забезпечити стабільність і забезпечити економічне зростання на рівні 5-7%. Це те зростання, яке відчують люди на власному житті. Ми маємо реінвестувати в якість життя українських громадян. Ми маємо забезпечити якісну освіту, доступ до нормальної людської медицини. Ми маємо підтримувати сьогодні громади для того, щоб вони мали достатню кількість ресурсів. Наша українська стратегія – привести в кожну українську родину мир, Достаток, нові можливості. І саме головне, я хочу, щоб в кожну українську родину ми принесли стабільність, впевненість в завтрашньому дні. Гройсман впевнений, з командою однодумців все вдасться. Сам він очолить партійний список. Другою буде міністр освіти Лілія Гриневич. Вона команду називає вартовими змін, що відбуваються в країні. Люди, які захищатимуть наявні досягнення, будуть боротись за позитивні результати праці, яка вже була зроблена і яка ще мусить бути зроблена. Ми не маємо права відступити ні кроку назад. Ще у команді перший заступник Мінінформполітики Еміне Джапарова, міністр культури Євген Нищук, міністр Олександр Саєнко та міністр юстиції Павло Петренко. Продовжити змінювати цю країну, щоб в цій країні було комфортно жити кожному українцю. Щоб у кожного українця було менше держави у спілкуванні, а більше своїх можливостей. Від маленької дитини, чиї права ми захищаємо, до людини похилого віку, яка має право на достойну старість. У першій десятці і виходить з Народного фронту Андрій Тетерук. Мої досвід, знання і бачення розвитку сектору безпеки, реформування і змін в силових відомствах мають бути продовжені. Ми не маємо тішитись тим, що ми встигли зробити за 5 років. Першими кроками ми бачимо, звісно ж, проведення реформування тих спеціальних наших силових відомств на кшталт СБУ і решти, для того, щоб позбавити їх непритаманних їм функцій. Увесь партійний список української стратегії Гройсмана обіцяють оприлюднити для загалу вже найближчим часом. Вікторія Малосвітна, Кирило Іванов, Сьогодні, Канал Україна. Прем'єр Володимир Гройсман буде гостем студії «Головна тема. Вибір» одразу після випуску сьогодні. Також Олена Кот запросила до студії лідера партії «Голос» Святослава Вакарчука. Початок о 19.45.